हेलो फ्रेंड्स एम आई एस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है मेरा नाम है नवीन तिवारी और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हल्द्वानी में रहते हुए ट्वेल्थ पास करने के बाद क्या किया जाना चाहिए जिससे कि जॉब श्योरिटी मिल जाए हमको देखिए दो प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं वे एग्ज़ाम जो ट्वेल्थ पास करने के बाद आपको सीधे सर्विस दें उन एग्ज़ाम को अलग कर देते हैं और वो एग्ज़ाम जो आप ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकते हैं तो सवाल ये उठता है कि आपको करना क्या है अगर आप ट्वेल्थ के बाद नौकरी पाना तो चाहते हैं उसके लिए भी लंबी लंबी लिस्ट है एग्जाम कंपटीशन एग्ज़ाम की और अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके बाद भी आप सीधे एग्ज़ाम पास करके नौकरी पा सकते हैं लेकिन ये एग्ज़ाम थोड़े टफ होते हैं अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कौन से हैं ट्वेल्थ पास करने के बाद सबसे अधिक जो अट्रैक्ट करता है यंगस्टर्स को वो है या तो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम या एन या फिर मेडिकल का भी ठीक है अगर आप बी की बात करते हैं इंजीनियरिंग की तो दो तीन ही ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग की आज की डेट में कोई वैल्यू है नंबर एक पे आईआईटी, एनआईटी और कोई बिट्स के स्तर का अगर कोई कॉलेज से अगर बी कर रहा है तो ही उसकी वैल्यू है नहीं तो ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं बी करने के बाद उनको कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है और वो दोबारा से फिर ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं जिसके बाद उनका समय बहुत अधिक बीत जाता है ठीक है दूसरी बात करते हैं एन की एन एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है जिस जो यू के द्वारा होता है और ये अगर आपने पास कर लिया तो सीधे फिर आपको एक तरह से भारत सरकार अपने अपने उसमें ले लेगी और आपकी ट्रेनिंग होगी तीन चार साल तक खड़ग वासला में और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस आपको एयरफोर्स नेवी या आर्मी में भेज दिया जाएगा अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो हल्द्वानी में रहते हुए ग्रेजुएशन प्लेन ग्रेजुएशन के बाद भी आप आई जैसा बड़ा एग्ज़ाम पास कर सकते हैं जी हाँ आपने सही सुना ग्रेजुएशन करने के साथ साथ अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो आप आई जैसा बड़ा एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं आपको दिल्ली और लखनऊ या इलाहाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है वाकई में अगर आपने अभी से अपनी आदत बना ली है न्यूज़पेपर पढ़ने की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की और जब आप बी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उस एग्ज़ाम को ऐसे लीजिएगा जैसे कि आप आई का मेन्स लिख रहे हों या पी का मेन्स लिख रहे हों ठीक है तो ये तीन साल आपके इतने बेहतर हो जाएंगे कि जिससे आपको जिस दिन आप इसका एग्ज़ाम होगा आई एस प्री का उसको पास करने के बाद मेंस लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो मेरा ये मानना है कि आपका पहला अटैम्प्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप पहले या दूसरे अटैम्प्ट में ही इक्कीस में बाईस साल में जब आप पहुँचेंगे तब आप आई एस बन सकते तब आप आई एस बन बन सकते हैं यही हल्दानी में रहते हुए और ये कैसे किया जाएगा ये आपको मैं बता सकता हूँ हमारी कोचिंग दिशा में इस तरह के से पढ़ाई कराई जाती है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है मैंने एक बैच शुरू भी कर रखा है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स डिग्री एम बी डिग्री कॉलेज से यहाँ पढ़ने आते हैं और और बहुत ही सस्ते सस्ती फीस में मैं आपको तीन साल तक लगातार पढ़ाऊँगा जिसमें मैं आपको उसकी बारीकियों को समझाऊँगा फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे कि इसके नेचर को समझने की कोशिश करेंगे सेकेंड ईयर में उस चीज़ का रिविज़न होगा और थर्ड ईयर में जाकर हम उस स्तर पर तैयारी करेंगे जिसकी डिमांड यू करती है सो इन द फर्स्ट अटैम्प्ट यू कैन क्लियर द आई और पी एग्जामिनेशन और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप कोई बात समझ में आ पा रही है तो आप हमसे आकर पर्सनली मिल भी सकते हैं और मैंने अपना एड्रेस क्या नाम है अपने इस सब्सक्रिप्शन में डाल भी दिया है ठीक है तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स अगर आपको टाइम मिले तो पर्सनली प्लीज़ विजिट करिए और मैं आपको और भी बेहतर तरीके से इस एग्ज़ाम की बारीकों के बारे में बता सकता हूँ थैंक यू आना, आना।